想脱下身上的盔甲，好好呼吸一下。每个人都想好好爱一场，其实我也一样。人总会有悲伤、狂欢、离别和沮丧，经过了才算学会坚强。带我飞翔到个安全的地方，是你让我看见未来的希。受伤了，丁康，你这个已经看过，丁康，没事，别怕，有我在，快驾驶上车，驾驶上车。你还是关心我，微云。哦，哎，为什么在这里啊？又在一起了？我刚才差点给车撞死，幸好是志明救了我。你也发生意外啊？丁威的老婆也发生意外？真的？没事吧？我也不是很清楚。快去看看吧。嗯，你 OK 啊？嗯，拜拜，拜拜。丁威，警方的情况怎么样？脾脏破裂，头受伤，进来时候已经昏迷不醒。坚强点，他不会有事的。我打了几十通电话，就是联络不上瑞。现在孩子到底是怎么了？父母亲的电话就不接吗？就算不喜欢我，也应该接一下。我一通再一通的打，但是有急事。好，我发个简讯给他，他一看就会看到了。哎，医生，医生，我老婆怎么样了？她失血过多，伤势严重。什么意思？我们已经尽力了。死,死了。对不起。不会的。情绪也不能平复。人生是这样的吗？明明还说这话，几分钟后就没有了。最遗憾的就是还活着的那个人。两个相爱的人，为什么临走之前还要吵架？这件事告诉了我们，生命苦短。两个人彼此相爱，就应该好好的珍惜。要义无反顾吗？义无反顾。当车子向我冲来那一刻，我脑子里没有工作
，没有金钱，没有了计划，就只有两个人。你妈妈，还有你。我等的就是这句话。如果下一刻马上会死掉，我会不顾一切。我不要你死，我要你不顾一切。相信我，微云，我会一辈子保护你，我一定会给你幸福。你用生子为挡车，我又不相信你吗？可是，我真的不想伤害另外一个女人。你没有伤害他，我和他的婚姻一开始就已经是错误了。婚姻是你自己选择的，你这么说，他不负责任啊。微云，微云，我承认过去是我的错，请你给我机会，我不想再错下去。我不管你怎么想，我不管你怎么做，我是决定离开他的。你走得了吗？他父亲是黑社会，他们会对付你的。遇见你之前，我是不会招惹他们的。遇见你之后，我准备付出代价。他们不是普通人，你可能会死，会残废，甚至被碎尸万段的。就算我死了，我也要向全世界证明，我的心就只有在你周微云一个人的身上。只有你才能够跟我走完下半辈子。不要离开我，不要放弃，好不好？我真的很愿意为你死。不要再说，不要说了。我跟你一起生，跟你一起死。大姐早，不早了，我来换件衣服，十点有会议。咖啡，好。你们啊，这些做 VP 的真的是不容易啊，又要加班开通宵。谢谢。你昨晚到底是在于先生还是罗先生的家过夜啊？以后我打算姓罗，于凡只是朋友。什么意思？意思就是说，罗先生是肉，一天不吃，浑身都不自在。那于先生就不同了，于先生是菜呀、啊，可有，可无。要死了，他不是有老婆的吗？他会跟老婆离婚，等他单身之后呢，我就会嫁给他。真的是造反了，大姑，你真的是我的偶像，嗨翻，嗨什么翻呀、啊？错误的示范，你会教坏小孩子的。那。姑姑呢是情非得已，不能一样学样哦。什么情非得已啊？他是有老婆的，是人家的肉。不离婚啊，你最多给人家骂一段日子；离婚了，你给人家骂一辈子啊。我愿意被骂。大姑，爱情没有罪，要做敢死队。啊！好了，我去上学去了。大姑，干巴嘞，古拉塞，瞧。真的是上梁不正下梁歪，怪不得最近的离婚率越来越高。Rain。谁呀、啊？吵死人了！我要及时找人，你快开门啊！安迪，做什么？要拆房子啊？我没有老到要你叫我安迪。我要及时找人，你快开门啊
，他在睡觉，叫不醒的啦。几点了还在睡觉？快开门啊！ Rain， 阿弟啊，你你干嘛？你爹地找了你整个晚上，你为什么不听电话？手机没电啊！借口，他打给你十多次，你才关机的，对不对？我昨天已经跟妈说我不回家了，不回家就不是听电话吗？听了电话，他们还不是唠唠叨叨要我回家，烦死人了！你嫌烦是吗？那恭喜你，以后没有人会打电话烦你了。哎呀，那更好啊，给我多一点自由。你妈咪死了，以后你要她烦你都没有机会了。你胡说什么？你妈咪昨天发生意外。他死了，你舍得回来了，永远都要你妈妈等你，妈。说话。他把我生下来，就要看着我长大，就要让我吃好的、住好的、过好日子。他现在把我丢下，他根本不配当我妈。你敢再说这么不孝的话，我马上把你赶出去。我恨他，我这一辈子都不会原谅你的。Rain。丁伟结婚两年，从来没有看过他哭，真的不知道他以后的日子该怎么过了。你最了解他了，你应该多帮帮他。有些事我帮不到啊。你是说 ，Rain？ 管教孩子难，管教别人孩子更难。你也知道，丁伟根本不会照顾人的。以后他们两个住在同一个屋檐下，他无亲无故，不跟丁伟跟谁啊？这点东西吧，你现在是他们最重要的支柱，千万不能倒下。嗯、喂，哎，我跟 Lisa 在一起。好，我一会儿就过来。好了好了，我自首。是志明，我决定跟他在一起了。之前好像不是这个决定啊。如果不是他及时拉住我，我现在就跟定位老婆一样躺在棺木里了。救命之恩，以生相许啊！是感动。一个女人一生中能遇到多少个男人，可以用生命来保护你的？说的也是。我到现在连一个都还没遇到呢。我遇到了，所以要放弃吗？你一定要想清楚啊！小三这个罪名永远都洗不掉的。一对夫妻在一起不开心，还要纠缠下去吗？你也是过来人，你应该很清楚的。经历了生死一线，我豁出去了。Lisa， 给我勇气吧，我真的不想有遗憾。作为你的朋友，我当然希望你幸福
，希望你的选择是对的。这句话对我很重要，我现在需要的是很多很多的祝福。你赌博了，你管好你自己的事吧。有没有去看阿公啊？他都不喜欢看到我，我去干什么？我跟你说了，我要去拍戏，你就不能陪陪他，照顾他吗？哇，现在你拍戏成了大明星了，很了不起了啦，来教训老子了啦！你那么不孝啊，当心天打雷劈呀！雷公有眼，劈的是你。你说什么？阿公生病了，你不带他去洗肾，你知道他差点死掉吗？他不是好好的在医院，还有人伺候。我昨天赌博赌到忘了吃饭了，现在肚子很饿、啊，你知道吗？啊，有没有东西吃啊？没有，这是给阿公的。他医院有东西吃啊，我吃一点点不可以啊？不可以，你要靠自己。哇，大明星出名了哈，上报了哈。你以为自己行啊？啊？在家里跟我斗，在电视台跟阿姐斗，借拍戏打人家一巴掌啊！现在还上报了，你以为自己很厉害啊？爬爬爬爬到高高的，你小心最后啊，摔到你本身碎骨啊！真的是你啊！赶快上车吧，送你一程。不用了，我就去前面的医院，很快就到了。太阳这么晒，别跟自己过不去。那好吧，不准收钱哦。免费接送，上车吧。谢谢。你是公众人物，搭地铁、搭巴士不会觉得不方便吗？我是公众人物，搭公共交通工具，你不觉得很大吗？<笑>我是小人物，应该走亲民路线的。我看你是谦虚，平易近人。哈，你这样称赞我，我会飘飘然的。你是不是皮肤敏感啊？啊，可能是用公司的公用化妆品，皮肤过敏吧。你没准备自己的化妆包吗？好的化妆品不便宜，有些钱是不能省的。可能用多了，习惯了就 OK 啦。没想到那么巧，你也来探病的，单人病房、六人病房，我往那里走，那就再见了。我知道你是公众人物，住六人病房比较亲民嘛。这句话由我来说是风趣，你说的话好像是讽刺。我不是这个意思啊，你不要误会。开玩笑。对了，谢谢你送我一程。如果你在离开的时候遇到我，让我再送你一程好不好？不用了，因为我应该会确定你的车不在停车场了，我才离开。好，好，好，那我就不勉强你了。拜拜。拜拜。高健，有一件事，我觉得我应该解释清楚。什么事啊？你看了报纸吗？他们说我对阿姐公报私仇，其实那天是他叫我打他的。我我是看报纸，但我从来都不理八卦新闻。你放心，我什么都没看到。我只是不想你们有任何误会。演艺圈是龙潭虎穴，我也是被狗仔盯得紧紧的对象，所以我从来都不相信哗众取宠的报道。谢谢你。拜拜。拜拜。
我来啦。怎么这么迟啊？煮鱼粥给你吃啊。哦，我很饿了。嗯。哎，你看啊，那个是不是赵飞儿？啊，是啊，是啊，大姐的那个。对，早上报纸报道。哇，这人好像比镜头前漂亮哎，不不能放在这里。当演员就是这样的，去到哪里都会给人家指指点点，不要放在心上啊！我没事。阿公，你精神很差，昨晚没睡好啊？没有啊，阿公还很健康，很精神的。你骗人，你习惯在安静的环境睡觉。这里那么多人说废话，你怎么睡得着啊？人多热闹。阿公，委屈你了。不要讲傻话，阿公只是来住两天，很快就出院的啊。嗯，你吃我煮的粥，一定会好起来，就可以回家了。啊，大小姐，这是有人送你的，谢谢你啊。一定是未来的孙女婿送的哦。祝你阿公早日康复，才可复事记。不是节省男。知道我住院的人没几个，不是他还有谁？朋友。是男的还是女的？男的。男的。嗯。普通朋友啦。哦。我有很多人追的哦。老夫人很久没有来了。是啊，今天是被儿子逼着来的。你真会开玩笑，这一次准备收藏还是送礼啊？两样都是。送礼的是他，收藏的是我。好，我们最近来了很多新的款式，来随便看一看。高夫人，哎，随便看一看，这几款都是新式的，刚刚到的。来，这是蛮漂亮的。嗯，是我们这台相机。嗯，这么巧、啊，你不是在拍戏吗？那是下午的事。安迪，你好，我叫柳星。你好，安迪，你应该是来看手表的吧？我跟这里的老板很熟，我叫他给你打个折。不必了，他们给我的价格已经很合理，不必打折。安迪，你的眼光真的很好，这只手表的设计新颖，很适合你哦。妈，不如看你最喜欢的蓝宝石吧。我也很喜欢蓝宝石。老夫人，老杜章下个月娶媳妇，我们特地为他进了一批宝石。如果你有兴趣的话，我们可以到里面看看。安迪，我陪你看宝石，看完宝石我请你吃饭。不必了，我看宝石的时候不喜欢有人在旁边说话。那我不说就是了。我想慢慢选宝石，你先回公司，待会儿叫司机来接我。妈，不是说好我陪你的吗？不必了，你改天来付款就可以了。我今天不想吃午餐，谢谢你有心了。等等我，呀，等等我。你干嘛走那么快啊？你是故意要碰到我妈的，对不对？你说说，你去了手表店，我想你应该是在为安提选生日礼物，所以想给她一份意外的惊喜啊。我妈有说要见你吗？反正我跟你的家人迟早都要见面的。我看不必了。为什么？我真的觉得我们不适合，我们分手吧。分手？我对你越来越没有感觉了。你不喜欢我看你吗？我不去见就是了。那我爸呢？你都知道了。高尔夫球场我也不去了。算了，我真的觉得我们的距离越来越远。我对你感到越来越陌生。借口，都是借口
。你说，你到底看上了谁？是佩君、美婷还是怡宁？都不是啊！那一定是赵飞儿喽。真的是他。我跟你分手跟任何人都没有关系的。你很想狡辩。不会放过你的。他们会不会对你怎么样？我想他父亲应该会很清楚，感情没了，就算硬把我留下来，对他女儿也不会有幸福。说话小心点。你男朋友可是身经百战的市场顾问，对我这么没有信心？不一样，他们是黑道的。好了。我进去了，记得了，要天天给我报平安哦。你也是一样，出路要特别的小心。如果他有再骚扰你的话，就报警。我会照顾自己的，你记得不要跟他们硬碰硬哦。为了你，我什么都不怕。我也爱你，一定要平安回来，一定要。你每天都饿到那么晚才回家、啊，回家就睡了。老男人不会骂你吗？他说什么，我全都听不到。你真的打算一辈子跟这个男人住啊？有什么办法？法庭已经规定他要做我监护人了。只有你们两个，他会不会半夜闯进你房间，对你那个那个啊？不要乱说，他只是个讨厌鬼，不是个色狼，他不会做出那种事情的啦。那还好，老师什么时候起来没有来？对啊，都已经十五分钟了。干嘛？想泡妞啊？泡你啊？欠我两百块，还钱。我什么时候欠你钱啊？都不认识你。要不是你丢那个汽水罐，害我跌倒。我们会出两百块啊！哦，那天那个人是你啊，是你自己没本事，少怪别人。你再讲一次，一次。哎，什么事？我们走。哎，你不要再跟了，你再跟我就不客气了。刺激呀！再玩一次，因为那样，他属于家庭最高。怎么办？不知道，看着办了。想跑啊！你们知道你们在干嘛吗？我的事不用你管。我亲眼看到的，不能不管。那快点回去，把东西还给人家。你要我们坐牢啊？保安来了。去跟他们认错，我相信他们会放过你们的。好啊，就成全你。这边应该有多过两百块啊，没有拖，没有欠你了。哎哎哎，你们。请你跟我回办公室。这不是我拿的，这是他们偷的
不管怎么样，请你跟我回办公室接受调查。我要吃饼干，我肚子饿，要吃饼干啊！要饿死我啊！妈，你不是已经吃了吗？你不要再闹了好不好？我已经很烦了。我肚子饿嘛，一整桶的饼干你都吃得完了，你还敢跟我喊饿？你还敢回来？你不是去坐牢了吗？你这样，好了啦，冷静点，过分了吧？你偷东西啊？你老爸纵容你，我做不到。骂就骂，又说到我这里。都已经去了警察局了，干嘛把他带回来？让他去坐牢，去吃一点苦，以后啊，你就没有那么坏了。警方还在调查，你先别那么激动。又是另外一个纵容暴毙他的，你们到底想怎么样？你们想害死他是吗？我没有偷东西，为什么你们一个两个都不相信我呢？别人不相信我就算了，你们有没有把我当成是你们家人呢、啊？你要我怎么相信你？如果不是我看到你的补习老师，我怎么知道原来你一直都没去补习？你骗了我的钱，先是欺骗，然后偷东西，接下来呢？杀人放火？才两百块而已，我打赌输啦，我也不想，又不是故意的。对了，还有打赌，别讲了，还赌博。你这巴掌打得好啊！不管我现在讲什么，你们都不相信啦。做错事了，怎么还能相信你啊？你会后悔的，你会后悔你今天所说的这句话，老妈。要死了！做错事情还敢跟我这么大声？你眼里还有没有我这个妈？也许我们真的误会他了。你们这家人都是这样。一个个人做错事情都理直气壮，你呀、啊，游手好闲这么久，也一点也不惭愧。还有，三天两头不回来睡觉，我看周易很快啊，也会有样学样的。好吃，吃东西啦，把手机收起来。小偷，不准偷我东西，我在。是，我是小偷，连吃这个都不可以。啊，这也是我的。不吃就不吃，又不会死。阿妈已经开始变成小孩子了，别这样。来，你吃这个。全世界都在冤枉我。大姑问你一句话，你要老实回答我。我是真的没有偷东西。好，就你这句话，我相信你。你真的相信我？我们同住在一个屋子里，你有多坏，你有多好。我心里有数，全世界也只有大姑相信我啊！你妈是说气话，你爸刚才不是在警察局已经逮捕你了吗？大姑、啊，我会不会留下案底啊？你没有犯错，当然不会。电有闭路电视的，你跟他们说了他们是哪间学校的学生，警方一定会把他们找出来的。我才不要做他们的替死鬼，如果留下案底的话。我的未来不是完蛋了。你会这么想，我就放心了。年轻人好玩没关系，但千万不要做犯法的事。大姑，不要当我们是白痴，我们也有自己的想法啊，只是永远得不到你们大人的支持罢了。好，那你有什么想法 ？Super Star， 天皇巨星，不切实际。我跟我的朋友常常都练吉他，练唱歌，练跳舞。我还要学作词作曲，做一个全方位的艺人，就好像周杰伦啊、罗志祥啊、王力宏这样。别做白日梦啦，这是梦想啊，大姑。我希望大家都可以爱我的歌，在台下为我疯狂的尖叫。艺人的表面风光需要用很多汗水、神经泪水换回来的，娱乐圈没你想象那么风光。我才不管嘞，我就是要做音乐，只有唱歌跳舞。才可以让我活力起来，就好像你追求真爱这样，再艰难也愿意不顾一切的付出啊！我羡慕你啊，大姑子股冲劲啊，早就被磨光了。大姑啊，支持我吧，支持我想要做的事情。我会支持你，请你用你的手拿开。哦，少的少的少的。大姑，你明天有空吗？陪我去一下愉悦机行。做支持我的第一个行动，买电子琴给你对吗？这不是支持，是敲诈。
，你知道吗？这些都是我偷回来的。你女儿我是小偷啊！你还笑？你骂我？啊？难道你就要眼睁睁这样看我变坏吗？真的不理我了吗？我现在每天都不想回家，因为我在等着你打电话给我，是电话都没有响。你为什么这样对我？你为什么要丢下我不管？我要你回来，我要你骂我读书，我要你拿掉我的被子，催我去上学，我要你抱我，妈，我我真的好想。憋了这么久，他终于哭出来了。对着 r 我真的不知道自己该怎么办。瑞是个很敏感的孩子，你不要心急，一步一步来啊。我根本没办法跟他说话，他不是不理我，就是没讲两句就会吵起来。当爸爸不容易的，你要学会了解他。没有了婷芳。这个家再也不是个家了。他死之前跟我说了什么，你知道吗？他说：“我只是一台赚钱的机器，没有感情的机器。”伊莎，他说的对。我只知道工作，不懂得关心他，整天只知道和他吵架，太迟了。我想对他好，一切都太迟了。不会太迟啊。那你可以用还没有对他表达出来的爱转到瑞身上，婷芳会知道的。谢 ID， 请问裴小琴在吗？你们找到什么事了？我们想请他回去协助调查一起盗窃案。盗窃案。不是小姐啊，我阿公在哪里啊？哦，你阿公已经转到单人病房去了。单人病房？可是我没有要求转换啊，是位高先生特别安排的。阿公。哎，你来啊！哇，今天气色很好啊。当然啦。昨天换了房间了，我整个晚上睡得好舒服，一觉到天亮，连晚上都没有起来尿尿。这里真的那么好啊？哦，这里啊，晚上很安静的，没有人咳嗽，没有人打呼，一点吵闹的声音都没有。只是这个费用哦，是不是很贵啊？应该还好吧。如果很贵，阿公可以搬回去的。不贵，这点钱我付得起。你对阿公真的很好嘞，菲儿。阿公疼我嘛，只要你住得开心舒服，什么都可以。这里的食物很丰富的，来，这个蜜瓜留给你的，吃。谢谢阿公。很甜的。嗯，很甜。嗯，阿公啊，我煮了黑鸡汤给你，等一下一定要记得叫护士倒出来给你喝啊。你不留下来陪我，我要去拍戏。今天啊，我拍大场面。小心一点，谢谢。阿姐，阿姐，你的身茶，衣服这么拿不是皱了吗？手里手里，还有我的鞋子呢，在服装间。我现在去拿，我现在去拿。方姐早，早。
芳姐，你们这里越来越没有规矩了。小明星来化妆也可以姗姗来迟的。说阿姐你早到，反正都要等吃一点没关系的，对吧，丽姐？哎呀，一早啊就有人把这个放在这里，说要送给你哦。什么来的？我名牌化妆品啊，谁送的？呃，那个。到底是谁啊？好像跟阿姐用的一模一样哎，是吗？阿丽，到底是谁这么大手笔啊？哦，呃，是那个，我忘了他的名字了。一定是他的助理送的，我也不晓得他的名字。可是现在我有自己专用的化妆品，就不用担心皮肤过敏了。芳姐，天生丽质的话，用什么产品都没事的，对不对？嗯，是啊。高，这里要更高。快点呐！那边。哎，婷婷，小心点呐！啊，没问题啊。我要的是安全啊。相信我，我做了几十年。给。这场戏，吴泽会被黑帮老大抓到，要炸死他。泽会被绑在这个椅子上，在挣扎。等一下，彩绑，现在只是彩排。就在这关键的一刻，我就跑进去帮他解开绳子，救他出去，然后我们就冲出大门。嗯，跑得要快。导演，这里应该是最安全了吧？对 ，Timmy 等下站的位置是看不到拍摄场景的，他只能在你们推开大门的瞬间马上引爆。你们的速度要快，千万不可以停下来。你们一跑出来，我就按下去了。这种戏只有 one take， 你们要打起精神。导演，天气很热，先补个妆行不行？好吧，来各位，准备准备，再过五分钟开始拍摄。菲儿，这个蛋糕送给你。谢谢你啊。化妆品还是你吧。你买那么名贵的化妆品给我，我真的很谢谢你。以后不准再说谢谢了，大家是朋友，不应该这么见外的。还有啊，你帮我阿公放了病房，这个礼物太大了，我不能接受，我会把钱还给你的。你又来了。演员就位，我们开始拍了。想将我一网打尽，没那么容易。今天给你粉身碎骨。我如果死了，他们也不会放过你的，一定会将你绳之以法。哈哈哈哈哈！来一个，我杀一个，你们天堂见吧！哈哈哈哈哈！看，好，三个镜头，飞儿准备。哦，来荣，有雷 ，Action， 莫警官，别过来，有炸弹！你快走吧，来不及的，我救你出去，一起走。走吧，快！不是说我不想给你，他是怕你拿钱去赌。你肚子饿了，去吃大便。你不要再赌了，可以吗？不是我，我所有钱都被你输光了。你根本就是爱慕虚荣，想飞上枝头变凤凰。不是这样的，别人怎么说我我不管，可是你不行。我看错了，我爱错你了。这么缺德的事，我怎么可能会做？你应该很清楚，我们这一行是最现实的。你要是不懂得自爱，不断的制造负面新闻，你的演艺生涯很快就玩完了。你要好自为之啊！别从我身上挖到什么好料，我是什么都不知道的。阿姐这次动手打人，电视台有加以处分。嗯。